皆さんこんにちはボディークリエイター的未来予想の部屋ようこそというわけでですね絶対はないが不可能をもうないということで不可能を可能にするボディークリエイターの中澤です、まあ、このシリーズというかこの動画はですね今後あの人間の体が未来に向けてどういうふうになっていくのか2050年問題とかいろいろありますよねそれを勝手にあのべちゃくるっていうですねあの話になって話じゃないやあのシリーズになってますでまあこの話を聞いてですね最後まで聞いていただいてなんかこういうのどうなんですかとかですねあのまあちょっとキャッチボール的なことを僕も最近したいなと思ってまあ、時間あってなんかたまたまこの動画を見た人とかいらっしゃったらですねぜひあのこいつ何やってんだろうみたいなですねコメントでもいいのであのいただけると非常に嬉しいですはいで今回なんですけど私事なんですがまあ先月妻がですねあの子供を産んでくれまして、まあ、男の子なんですけどでそこで思ったんですよまあ日々、えー、子供が家にいて、えーちっちゃい子赤ちゃんがいる家庭は一緒かもしれないですけどやはりその赤ちゃんが中心になるんですよね生活の中でもう家帰ったらやはりね一日中妻が、まあ、今育休中なのであの見てくれてまあやっぱりそれに対して、まあ、僕もフォローというかあの、まあ、なかなか寝ないんですよねうちの方なので、まあ、すごくストレスがかかるわけですよずっと、まあ、人間の子供っては、まあ、哺乳類の中でもあのすごく手がかかりますよね、はい、あのね馬とかなんていうんですか他の動物だったりとかはあの生まれた瞬間ちょっとしたら立つみたいなで自分の足で自立していくみたいなですねあの動物が多い中、まあ、人間の赤ちゃんっていうのはやっぱりこう時間がかかるで、まあ、危険も多いというところで、まあ、すごくこうなんかストレスがかかるというか大事に、ね、育て上げなきゃいけないんですけど、まあ、そこで。あのーまあ、ちょっと気になったのが、まあ、こういう状況の中で共働きで働いてる人ってどのぐらいいるのかなと思ってですねちょっと調べてみたんですよそしたらですね今の日本って 80% 以上は共働きらしいんですよね赤ちゃん産んだ後もこれってあのー、本当にこうやばいなともう、まあ、実体験だからこそ言えるっていうのもあるんですけど僕は友達に僕は仕事に出てますけど、なんていうんですかね、やっぱりその、赤ちゃんを育てるっていう、その一つの行為として、まあ、事実としてで、そこにかかる、その、妻への負担みたいなところですね、これって、育休が終わったら、その妻の負担がゼロになるわけじゃない、その、保育施設とかですね、どっかの施設に預けて、その赤ちゃんがいないからといって、そのストレスがゼロになるわけじゃないですし、もうすでにマイナスになってる状態が回復するっていうのが、前提としてないと、やはりこう仕事に復帰したのパフォーマンス出せないですし、女性としてやっぱりなんていうんですかね、あのー、まあ、その本人のなんていうんだろう、より良い人生、その人をね、あの子供だけの人生ではないので、やっぱり妻の人生をもっとより良くするために、やはりの体という器をもっとちょっと、えー、まあゼロプラス方向に持ってってから職場復帰するぐらいのですね。まあ、なんて言うんだろうな、設計をしていかないと、まあ、経済的な負担とかもやっぱありますよ、当然。まあ、それが、その、なんだろうな、まあ、今ね、あの男、夫、旦那のこう育休休暇も積極的に取りましょうみたいな、確かに時間も大事なんですけど、そうなんですか、ハフターケアみたいなのが非常に大事だなと思って、うん、結局、時間があっても、それが終わるでではないですし、まあこれはずっと常日頃なんですか今までこうそうやってきたって言ってしまえばおしまいかもしれないんですけど、まあ、今こう出生率だったりとかあとはその未婚率だったりとかそもそもその生産人口が少ないとかやっぱり未来に担い手っていうのはどんどんどんどん減ってって人口が減ってるわけですよね人口が減るとやっぱりその経済活動が少なくなってきて日本の GDP が下がってくるみたいなんですね、うん、構図になってるのはもう目に見えて分かってるわけで。まあ、それでじゃあこう子供をどう増やしていくかそう育てやすい環境にしていくかっていうのはやはりその子供もそうですけどまあその
妻そしてお母さんの、まあ、健康というか、まあ、その健康的なステータスを元に戻してあげるそれ以上のものにしてあげる、まあ、その赤ちゃんを産むことによって、まあ、体に対するダメージって非常に大きいんですよね僕も改めてこう一緒にいて分かりましたけど、まあ、そこは僕はその鍼灸だったりとかその体をケアしてあげることによって、まあ、フォローしたりとかあとはそのトレーニングを一緒にやることによって徐々に体を戻してるはいるんですけどやはりこれができるできないっていうのはだいぶ違うと思うんですよね例えば1人目2人目になった時に、まあ、3人目になった時にやはりその産めばいいっていう問題じゃないのでその後のケアだったりとかそういったこう環境づくりをしていかないとやはりなんかこうただ言ってるだけでう,ーんうまくいかないんじゃないかなと。だから僕は今ねその僕の業界って鍼灸も僕やったりするんですけど鍼灸の業界って、あのー、結構美容だとかですねその不妊とか出、うん、女性に対してこうアプローチをかけてるんですけど出産後に対しての包括的なこうアプローチっていうのも必要なんじゃないかなと結構産後ダイエットみたいなですねあートレーニングしたりとかっていうその無理に体を戻すっていうのは非常に僕は危ないと思ってて。これ無理にっていうのは人それぞれなんですよねそのある人はその産後ダイエット特に芸能人とか痩せたってすごいなってなるかもしれないです、まあ、時間とお金があればできると思うんですがそれはあの個人的なこう身体感覚から落とし込むとうんその仕事のためのこう正義感とかプライドでこうやったみたいなところもあると思うんですよねそれって長い年月で見たらその若々しく常にこう入れるのかそして子供にとっていいお母さんのこう、まあ、ストレスフリーな状態で入れられるのかっていうとちょっと違う気がするんですよねだからそのどうストレスっていう言葉もまあちょっとこう抽象的ですけどそれを緩和していくのかみたいなところを僕はちょっとこう今後ですねあのやっていかないとうんやっていかないとというかやっていきたいなっていうのもちょっとあります正直、まあ、そういったところであの僕はボディクリエイターとしてできることまあそのお母さんへのアフターフォロー出産後のフォローみたいなんですね含めてやっぱり免疫力だったりとか体の血液量の循環が減ってしまったりとかまあ何て言うんですかねホルモンバランスが崩れるっていうところホルモンを運ぶのは血流なので結局ホルモンが出てないっていうまあ問題もあるかもしれないんですけどトータル的に体のどこがこう滞ってしまってるっていうところをですねあの何かこう新しくこう、ね、フォローできるような環境を作ってあげる産むだけじゃなくてそこから、うん、やっぱり子供にとって1歳から、まあ、生まれてから3歳ぐらいまでって非常にこう家族との営みとかっていうのはもう大事だなってもう改めて分かったのでやはりそのぬくもりだったりとか人間としての,その安心感を与えてあげるじゃないとやっぱりその児童症だったりとか多動症みたいなのになってしまったりとか、まあ、何かしらこう弊害が起こってしまう。まあ、忙しさにこうねに日本人で勤勉なのでそれが全てなのかっていうとなんかそれが本当に幸せなのかなって結構感じるのでまあそういったこう取り組みっていうのがまあ大事なのかなと思いまして今回この未来予想の部屋でまあそのそれをまあないがしろにしたら本当に言い方悪く言うとあのなんかねこの間小田急線のなんか人を刺してしまった事件とかありましたけどうんなんかそういうのにもつながってしまうのかなと。はい、あのー、やはりちっちゃい時のこう育ち方環境っていうのをいかにこうまあ過保護にしろっていうわけじゃないんですけどお母さんがやっぱりいい状態で精神的にも肉体的にもないとやはり子供に関係する子供との対話子供との時間を長く一番過ごすのはお母さんだと思うのでそういうところで、えー、まあお母さんのケアですねこれかを、まあ、やっていけばおのずとですねそこまでトータルで見て何て言うんですか子供を産んでいい社会にしましょうみたいなところをやっていく必要があるのじゃないかなと思ってお話ししました、まあ、こんな感じで未来予想の部屋、まあ、この意見に対して皆さんの感想だったりとか、まあ、そんなこと言ってもしょうがないんじゃないかとかですね、まあ、こういう意見もあるんじゃないかとかですねありましたら、まあ、一緒にちょっとやっていきたいなっていう人がいたらそれでもめっちゃ嬉しいので、まあ、そういうところも含めてぜひぜひコメントをお願いします。コメントをください。くださいじゃないですね。コメント、まあ動画見ていただいたら一言メッセージいただければ嬉しいです。はい。ではこんな感じで未来予想ボディクレーター的未来予想の部屋次回またお会いしましょう。ではさよなら。See you!